一会儿我带你去吃一家我之前一直去吃的泰国餐厅，冬阴功汤可好吃了，还有那个绿咖喱，好吃的不得了。这样啊，你看。真真，你不觉得 Lucy 这个人很奇怪吗？他一面对那个帅哥若即若离，这一面有个老大哥来接他，难道他？天儿，道不同，不妨碍和平相处的。可是我怕他，我在他面前都不敢多说几句话。这种复杂的人，我决定还是离远一点。你跟他和平共处吧。毕竟是邻居嘛，何为贵？我做不到，我这爱憎分明都写脸上了。嗯，你可真耿直。嗯，不过真真，今天早上是我口无择言，对不起。啊，那个你说的也没错，只不过呢，你这慢一拍遇上阿初的快一拍，注定是丢盔卸甲。不过你浑身外挂，还真是招人恨啊！重点是我还颜值颇高，就比我高一点点吧，只是高一点吗？哎，好了好了，别哭了啊！喂，吉吉，真真，要请你这个科学家帮个忙了。事情呢是这样的，我们有一个客人指控我们服务员小姑娘故意损坏她行李箱上的锁。我们工程部的同事过去检查，发现那个锁好像是被什么透明的胶水给封住了。指控的事先放一边，重点是现在开锁放在第一位。可是工程部的人无计可施。啊，我明白了。但是现在不确定是什么胶水，嗯，所以需要尝试各种的有机溶剂。嗯，你们酒店现在最容易得到的是香蕉水了，工程部应该有。还有就是女士用的洗甲水，高中低档都可以试试。但是我觉得低档含有丙酮，效果可能会更好。其他更有效的溶剂应该都在实验室了，但是我得等到周一上班以后了。我可以处理，谢谢珍珍，打扰你了。小沈，去找我们部门的姑娘们借洗甲水，留留衣衫。好，老丁准备一些香蕉水。好，你们两个跟我去客房找客人。朱经理，那个客人明显是使坏，他肯定是自己把钥匙弄坏了，然后故意报复。那天他在洗手间里对我动手动脚的，然后被我拿马桶刷打回去了。我怕客人见了我会……有这事你为什么不早说呀？不是说了没用吗？这种事儿，除非是造成伤害，否则即使报警也没用。谁说没用？你们俩跟我去监控室查一下之前的录像，把整件事情重新捋一下。小鱼，下课了啊！啊，那个王老师今天有事来不了了，你接他上一节好不好？啊，江湖救急，马上就要上课了，好不好？可王老师教的是中级班，您您觉得我？没问题的，你啊，你看啊，这个启蒙班啊，你都上了那么久了，你经验很丰富的，我相信你，只要家长满意就行，好不好？走，走走走走走，咱们再活动活动，马上就上课了啊！来来来，宝贝儿。新的身份还适应吧，没被人认出来吧？还不错，公司里面没有人怀疑我的身份。然后你帮我租的房子，邻居也都是很可爱的女孩子，谢谢你。跟我客气什么呀？但是，为了你那个破事，这也太…… OK OK OK， 不说了不说了。那我再啰嗦一句啊。我表妹虽然不是什么名人，但你还是有被人认出穿帮的可能，风险太大。我手里要什么没什么，只能赌了。<笑>这句话如果换了别人说，那就是我手里要什么没什么，我赔不起，我也输不起，我怎么敢赌？
没有必要非去赌，你可以试试别的办法，让我帮你嘛。我可以帮你、啊。真不用，真不用。好吧，好吧，好吧，我不干涉你。但是你答应过我，这件事完了之后，要来帮我。那是可以考虑一下。哎，想吃什么？这儿的厨子不错。嗯，不吃了。我要回家煮鸡胸肉吃，多难吃！哎，活得真累，做人好难呐。性骚扰，朱经理啊，其实这种事情很难说清楚，双方各执一词，真假难辨。即使说当事服务员没有胡说，可是当时他没有取证啊，客人很容易就能倒打一耙，翻果为因，反过来指控咱们酒店管理混乱，服务员故意往他的行李箱的钥匙孔里面注胶，服务员由于担心受处罚，便诬陷客人。你说到那时候，你该怎么解释啊？关键是，如果这件事情捅出去了，你觉得舆论会站在哪一边？民众站在自己的立场上说话，最痛恨的就是店大欺客。恰好，咱们酒店集团就是大店。到那时候，酒店真的就是臭名远扬了。我刚才跟客人的会谈全程录像，录像是得到客人口头允许的。他提出在酒店受到恶意伤害，要求免除他。与其同伴二十八天的房费以及记账的餐饮费，否则的话，他有的是办法把这件事情捅到网上去肆意发酵。我能猜到，所以我就说嘛，这样的人既然已经开口，必然做好了万全准备。可我还是想请王总监同意我试试我的办法。如果我们这件事情还会处理的话，不仅酒店会蒙受不菲的损失，当事服务员也会受到严重的经济处罚。如果那个服务员真的受到了骚扰，一个本身就委屈的人还要蒙冤，那客人这是要逼死小姑娘吗？那小姑娘才二十出头呀，要是又被侮辱又被酒店扣钱，那她这一辈子的信念就毁于一旦了。那其他服务员看着也会心寒，这年头招工这么难，我为了稳定我的队伍，也不能无所作为啊。虽然你说的没错啊。但是这种风险，酒店承担不起。这个客人身后的签约公司，每年在咱们酒店集团的消费有多少，你心里很清楚。一个服务员和签约客户孰轻孰重，以及如果你失去了这名签约客户，会如何撼动你来之不易的经理宝座？你心里要好生掂量。王总，您别吓我呀！所以呢，你回去要妥善处理这件事情。客户的锁一定要开，客户不合理的要求必须拒绝，客户身后的签约公司不许得罪。明白了，说白了就是不可能完成的任务呗。王总，您千万帮我作证啊！要是闷得慌，楚华帮我签一张加班申请单。等我处理完回来，算是对我的奖励。朱经理，麻烦你端庄一点。哎呀，行嘞，那我去了。你带上几个人，趁客人退房还没离开酒店，去客人房间挖地三尺，也要把证据给我找出来。记得一定要戴上白手套，床垫子也不要放过，掀起来仔细的检查一遍，顺便把卫生打扫出来。破案电视剧看过吧？保护指纹全程录像，一旦发现任何可疑物品，先拍照片发微信给我。去吧。嗯，明白。你们几个跟例行打扫卫生一样，把酒店大楼东侧每一寸土地仔仔细细的找一遍。发现任何可疑的瓶瓶罐罐，尤其是胶水瓶之类的，立刻发照片给我。出发吧。啊
你在这等一下。小周，走了。先生，您这边请。拉我来这儿什么意思啊？啊？给您开箱子呀？箱子开不开它重要吗？啊？我就问你，它重要吗？啊？我就要你们一个态度，怎么处理这个服务员？怎么给我赔偿？先让您稍安勿躁。正是因为涉及到赔偿，上级要求我们务必要当面打开这个箱子，确认里面的东西是否有丢失或者损坏。如果有的话，我们一定照价赔偿。也请您放心，在开箱过程中呢，箱子如果遇到了什么损坏，我们也会照价赔偿的。至于服务员的事儿，我们已经着手处理了，一定给您一个满意的答复。我就给半小时，哎，你们自己看着办。哎，您这边请。听不如敬您，为了朱姐，少吃一顿中饭不要紧。我们让吉宝宝加倍买单，要吃好的大餐。这个是我问有机所同学讨来的四种最常用的有机溶剂，实验室用的，效果会更好。还还你俩特意跑一趟，不知道怎么感谢你们俩。嗯，那你给我们来一个吉宝私房牛肉酱，行。吃瓜群众，谢谢珍珍。嗯。等一下。呃，老店里让一下，让他来。嗯，我来看一下。哎哎哎哎，别动别动！哎，你们这是什么意思啊？啊，做实验还开箱子？哎，当然是开箱子了。我就奇了怪了，开个箱子有那么麻烦吗？那不行就把它砸开。先生，你别生气，我跟您解释，我们酒店有规定，不能暴力拆箱。但是我们这个设计呢？你给我兜圈子是吧？啊？这么着，我自己把它砸开，不要你们赔。不用砸。这个箱子我五分钟就能够打开，琪琪给我五分钟行吗？行，就五分钟，您坐下来等一下吧。五分钟，好，开吧。珍珍，你慢慢开，不着急，别损坏了我们客人的箱子啊。你放心吧，这个对于我来说呢是小 case。给我争取点时间。这个箱子，我得换个地方才能打开啊。不是，什么意思啊？什么叫换个地方？啊，我带的试剂里面有丙酮，丙酮有毒易挥发，所以呢，我必须到空气流通处作业。我还要戴上防护眼镜，但是因为我这次用的量不多，所以防护服之类的我就不穿了。但是为了保险起见，请各位务必待在屋里，不要使用打火机之类的东西。好。他谁呀、啊？哦，他是我们请来的科学家，我给您介绍一下，叶珍珍女士，副研究员，特意请来给你开箱子的。我的箱子，我得看着你们开。行，那要不这样，让叶真真女士在通风处操作，我给您搬把椅子，您在远处看着，行不行？行。
。黄黄，你帮我把箱子拿过来吧。哦哦。我帮你拿啊，谢谢。这个试剂有挥发作用，我不给信号，大家千万不要过来，以免误吸。加速，有消息立刻回复。接着开啊！啊，需要五分钟的时间。真够磨叽的，你以为你拆弹呢？找到了。行了，那我继续开第二个了。我说科学家，你就不能两个一起开？朱经理，我们在床垫下面找到了这个白色塑料瓶子，上面写的是五零二，下面是过程照片，全程都有录像。把东西拿到我这儿来，小沈，经理，让外面四个找证据的人都可以收工了。好，老丁，哎，看住他。这位先生，你们要干什么？什么意思？可以收工了。嗯、先生，这瓶五零二胶，就是从你的床垫跟床板之间。搜出来的。哼，别逗，在我房间发现的，就能证明是我的吗？啊？那之前在我房间住的客人多了去了，你怎么不查他们呢？查，当然要查。我们复原取证的时候，全程佩戴手套，相信提取指纹很容易。是带过这瓶胶水，那是我用来粘鞋的，有问题吗？那也不能证明这个箱子锁眼里的胶水就是这个瓶子里的吧？再说了，这个胶水也不能跟人一样，能用指纹证明那自己就是自己啊！啊，小朱，不是我说你，说话要负点责任。你现在没有任何证据，就把所有的责任往我身上推，这是污蔑，你知道吗？还有你们酒店，出了状况，不第一时间查找自己的问题，把所有的责任往客人身上推，啊？这就是你们酒店处理问题的解决方式吗？我就奇了怪了，我是哪儿得罪你们了？你们这么诬陷我？我跟你说，这个事儿没完没了。我要申诉，我要曝光的。
巧了。胶水这种化合物呢，虽然精细，但也不过是一种简单甚至初级的化工制品。成品罐装的胶水呢，还真的跟人一样有自己的指纹，因为在制造之后生产罐装的时候，每个不同的瓶子都会混进不同的杂质，这些杂质呢也会混在胶水中，所以只要对比锁孔里胶水中的杂质是否和瓶中残留的杂质一致就可以了。这实验很简单的，我都可以。相信警方肯定更专业。等警察来就行了。保安，通知安律师报警。好的。哎哎哎，算了算了算了算了算了。那个这样，既然箱子已经打开了，谁都没损失，大家皆大欢喜。我还有事儿。我不欢喜。被你诬陷的小姑娘更不欢喜。朱经理，别动不动就报警吧，警察叔叔也怪忙的。我呀，给大家开了个玩笑，啊，这个不是开玩笑，你这是敲诈勒索未遂。相信警察听了证词以后，一定很愿意提取指纹，你也一定会被留案底的。朱经理，这也不说话，留着你的话，跟警察说去吧。谢谢你们，我真没想到你们还亲自跑一趟。主要是真真不是我。哎呀，都是自己人，都是邻居，你那么客气干什么？真真听完你的电话之后啊，非常担心你。她说呢，这化学专业也不是你的专业，所以她就在同事群里发了 SOS。没想到真的有人在实验室里憋论文呢，她就拉着我去蹭容积了。谢谢你啊，真真。我刚刚差点被她唬住了，幸亏有你。其实刚才那些是我编的，你编的。胶水嘞，的确是一种精细的化工制品，但是我也不能够确定能不能检测出这两部分的胶水来自同一个瓶子。但是那个客人呢，胡搅蛮缠，一看就没脸，所以呢，我就瞎编了几句，唬了那个人一下。真真，你可是科学家呀，这种达到目的就好了嘛。你们也看到了，我没有冤枉他呀。真真，你帮了我们服务员小姑娘一个大。那这么说，我今天又做了一件好事了呗，大好事，日行一善，完成。朱经理，他们在里面呢。好，到里面去。那你们俩先回去吧。嗯，我要处理一下后面的事儿。行。哎，走吧，走吧，不打扰了。嗯，不打扰你做事。嗯，拜拜，朱经理。拜拜。我觉得客人在交死行李箱锁孔之前呢，肯定还发生过其他的事情，何以见得？嗯，我是这么想的啊。住这种酒店的高级职员呢，一般身后都会有一个庞大的经济实体，那就意味着常年庞大的酒店需求。今天呢，把这个高级职员送进派出所，那就意味着将他们拒之门外了。酒店如今是买方市场。如果只是行李箱堵锁孔这种小事，酒店应该不至于翻脸报警抓人的。啊，我只是合理的推想。看来这另有故事啊。哎，干什么呀？这是。倩倩，回去安心工作。客人已经跟警察去派出所了，酒店不会放过他的。谢谢朱经理。你们也是，以后工作中呢，好好保护好自己，遇到任何自己解决不了的问题，及时跟我汇报，我不会只说空话的。嗯，好。周一，我要亲自抽查客房卫生，交接班的时候传达下去。啊，什么？还不赶紧忙去？再见，再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。哎呀，你今天真是帮了我大忙了。这节课按王老师的标准给你，多三百。谢谢，谢谢杨老师。
谢我干嘛呀？我得谢你。哎呦，现在这年轻人真是没有企业精神，像你这么靠谱的，没几个了。现在教育培训这行，竞争压力大。王老师这种自律的老师，大家肯定都抢着要。那也得有个先来后到吧。那下周的课你打算怎么办呀、啊？哎呀，我正愁呢。哎，你周围要是有那种呃专业院校毕业的舞蹈老师，像王老师那样的，你给我推荐推荐。一定要有靠谱的，好不好？杨老师，要不以后王老师的课都由我来带。你，人呢？我问你，人呢？警察带走了。朱哲，你简直就是说怎么就话赶话赶到这个地步了呢？我还特意请了我们科学家小邻居给客人开锁，全都是高科技开锁，那个护目镜、口罩、手套啥啥的，客人当时挺满意的。你就是故意的，你吃饱硬了是不是？我告诉你，加班申请没了。别，老大，那你说，我要是不把证据交给警察处理，得出一个最公正、最权威的检查结果，人家客人根本不认呀。那客人也是江湖人，我不拿出来点法律认定的实锤，他会一直闹下去，而且会反咬一口。老大，圣明啊！你少跟我嬉皮笑脸的！我跟你说，你完了！你等着老总怎么收拾你吧！老总最害怕的就是得罪客户。哎呀，你先别骂我了。我建议你现在赶紧去派出所，跟客人签订一个合约，趁实锤在手，你保证咱们酒店封口，绝不向客人公司透露他的丑恶行径。你让他保证，他们公司以后的客源。会议等等，全都交给我们酒店集团，他还能不答应？朱哲，你等着吧，啊，你等着。哎呀，今天过得好充实啊！嗯，哎哎，可不快，你先坐啊。从今天开始呢，我要授予真真女士侠胆英雄的荣誉勋章。朱姐呢，临危不惧，反败为胜，现在成为我的偶像。谢谢。一个偶像，一个英雄，都住在我隔壁，太神奇了。这么高兴啊！一起来吃点儿，嗯，好多好吃的。咖啡你别动。我可是咖啡精，可是我不想吃蛋糕，我就想喝一口咖啡，怎么办？嗯，珍珍，你没有听说过吃热量高会让人脑子变笨吗？你当当科学家不能这么害人吧？你什么意思呀？我什么意思？我这么死命。咖啡的十大功效之一呢是调节脂肪代谢，我们先吃点热量高的，然后再喝点降能量的。你服不服？我服，我服。不过呢，我说起来也是一个性子直爽的人。早上朱姐一问，我就憋不住，把某些人在朋友圈议论他的话拿给他看。不知道等朱姐下班回来之后啊，听见某些人左一句偶像，右一句偶像的叫他反差如此之大，会作何感想？你背后捅我刀子？我可没有背后捅你刀子，我这个呢叫做心直口快而已。我可从来不背后损人，这才是事关人品的大是大非。和你胡待人来接我的手心，待人皆无论计不论心，论心世上无完人。我只是嫉妒要随看随想，并无恶意，不想被别人乱解读。我哥，真真，嗯，你这样对美人会不会有点太粗暴？同性相斥，尤其对长得美的人更是不能忍。就说大实话了，真真，怪不得你对他百般容忍呢，太大气了。能不能让我安静的吃块东西呢？行，正好呢，我也该去收拾收拾了。我有个下午聚会在浦东，我就打扮了啊。怎么跟我被迫相亲一个画风啊？他是名校生，说不定还真的去什么校务聚会上掉进微序。哎，我这慢一拍，却有狂热的表达欲，总是一肚子想法多到爆表，真是八卦，人之大欲也。尤其是吴克伯不八卦，我知道这样不好啊。
可是我也忍不住，现在还不知道朱姐心里该怎么气我呢。我也爱八卦。我微信上呀关注了很多八卦大号，嗯，都是那些八卦克魔鬼。你看看，哎，我看看这，科学家喜欢什么八卦呀？准科学家。哦。嗯。怎么样？没吧？没。何明浩，我看在你说假话的份上，决定。三天之内不再针对你。你这是施舍？不，我是居高临下的报复你。哎，你顺便也替我相一个呗，省得我家太后天天给我安排青年才俊，让我去接他们的机。你还需要相亲啊？嗯，我那前男友还是大学里边穷开心两年的，毕业之后呢，租房子，才在房东那里吃了两次苦头，就掉过头去追一个白富美了。那白富美各方面条件跟你比起来可差远了。你们都是名校毕业生，你们都这么说，那让我怎么活呀？那你看朱姐吧，她现在在一家大酒店当经理，那还跟我们一起拼租呢，上海居大不易呀。我有房，不大，不到六十平，但换了新酒店工作以后呢，来回上下班单程都要一个半小时，害得我严重的睡眠不足。新一行把房子租出去了，过来给你们当邻居。朱姐。你们怎么在背后说人老被人抓？今天谢谢你们两个啊，因为我耽误了你们俩的午饭。来，先垫一垫，一会儿给你们俩煮牛肉酱。谢谢你们俩帮了我一个大忙。行，那你们吃，我去参加校聚会了。琪琪啊，你跟我们说说那个客人到底发生什么事儿了？嗯，什么事儿？我也听完了再走。哎，露西，把银行卡号发给我。干嘛？为了隐藏身份，置办行头花了不少钱吧？你工资肯定不够啊！你瞧不上谁呢？我也是有积蓄的人。别在我面前逞强了，好吗？你已经帮我够多的了，等你。拜拜。客人怀恨在心，拿着胶水把自己行李箱的锁头给胶死了，还诬陷是小姑娘干的。他这不是贼喊捉贼吗？这个客人看上去不像是没智商的，怎么手段这么简单直白呢？珍珍，你问的好，那个客人能这么嚣张，这么放肆，就是因为酒店一向息事宁人的处理方式。还有，性骚扰这种事情本来就比较敏感，调查取证也不方便。很多人都不会选择司法介入，全靠受害者自己。司令救济。再加上，这个客人服务的公司是我们酒店的大客户，每年会带来庞大的消费。狗仗人势。对，狗仗人势。也正是因为这样，所以他以为我们酒店这次还会像以前一样处理，让他掉以轻心了，犯下了两个错误。第一。胶水瓶这种作案工具，他竟然没有妥善处理好，只放到了床垫子底下，被我们找到了。第二，我呢挂着一脸胆小怕事，无言必息。何敏红，你这码子小能手能不能别插嘴了呀？就你能耐是吧？红到底是写文章的，我无言必息的去跟客人谈息事宁人。那个客人呢，一看到我的状态，就更加放肆，更大胆。对着摄像头，竟然肆无忌惮的要了五万块钱的补偿费，这就成了他致命的罪证。等我找到胶水，稍一试探，我看到他惊慌失措的脸，我就知道那锁头肯定是他自己交上去的。真真，你真是推理一流。这个客人在交死自己锁头之前，真的发生了大事。朱姐，你处理了客人会不会得罪客人背后的大客户呀？这也是真真替你担心的。嗯，真真，你思路清爽。不过你放心，我不会拿我自己的职业生涯去赌博的。我有办法留住这个大客户。还有啊，这件事情咱们自己听听就算了，别往外说，要让我们酒店的人知道，我这屁股还没坐热的经理宝座就玩完了。何敏红，听见没？别去那树洞吐槽啊。
我还有一个疑问，这个客人性骚扰不说，还狮子大开口的要赔偿。如果他真的能够得逞的话，那那个服务员小姑娘得扣一个月的工资吧？这客人心里应该很清楚，他心思得多黑啊！哼，他清楚的很，一定会扣。我从业这十六年，见过的，跟亲身经历过的性骚扰，流血流泪的事件很多。我记得我第一次接触性骚扰是，酒吧服务员的一个小姑娘，她被喝酒的客人性骚扰以后，挣扎着逃开了，去找领导哭诉求助，但领导却说，又没有发生实质性的伤害，你大惊小怪什么？回去，巧妙应对。小姑娘难过，偷偷打电话给男朋友抱怨。男朋友找了几个朋友，把那个客人给打了。那个时候招工农业，第二天小姑娘就被开除了。不过说实话，现在的情况也好不到哪儿去，性骚扰的法律还不是很完善。就比如说今天这件事儿吧，我不能就性骚扰跟他要个说法，我只能从敲诈入手。如果这客人只是因为敲诈勒索而受到惩罚，那这性骚扰还是做了也白做，那他以后依然会做，白做谁不做呀？我工作这十六年呢，见过的跟亲身经历过的性骚扰事件，不下于这个数。琪琪，你已经工作十六年了。哎，对，我这么大年纪还跟你们混在一起，有些不好意思啊。我不是这个意思啊，我是说你看上去这么年轻，怎么可能已经工作十六年了？嗯，朱姐，我诚恳的向你道歉，我之前不应该在微信上那么毒舌。哎，没事儿，我没怪你。是呀。我初中毕业以后，我就读了职高。我们那个职高呢，就是开学给你讲几天规矩，然后就开始所有的实习。实习呢，就是学校包几个大巴车，把我们这些学生送到三星级宾馆去当服务员，每个月公吃公住，还给几块钱的生活费。第二年呢，就可以去四星级宾馆实习了。所以我真正工作时间从那个时候算起，还能这样啊？是啊。我们的那女生呢，确实还是挺需要这样的职高的，毕竟实在，而且保证就业。一个女孩子出去大城市打工，也不用担心会受骗上当什么的。包括现在国家管的严，也不敢这么做了。我们那人还觉得挺遗憾的。我冒昧的问一个问题：你工作的这个酒店，像经理级别的人，英语口语是基本的要求吧？嗯。还有像房间布置、审美什么的，这些你都是自学的吗？你也太牛了！其实我挺幸运的，因为我第一年实习的三星级宾馆就在上海，上海让我开阔了眼界和心胸。上海机会多，各方面人才也多，只要你肯吃苦、肯学，一个职高生也可以混到大酒店的房屋部经理。偶像。偶像，偶像，别这么说，我可担不起。嗯，走，拜拜，拜拜。真真，我要做牛肉酱了，你不是要投食吗？跟我一起。哦，我也要去。哎呀，慢点啊。嗯。
去我那儿就行了，而且我那儿的油烟机气力大着呢。哎，你相信我吧，这地儿不错。这个窗户一开，风扇一吹，一会儿就散完了。这边，就是你这不锈钢锅不错呀，是吧？来，吃一个吧。好香啊！我在楼道就闻到香味儿了。来，多给点水。你在偷吃什么？花生米、啊，你都吃。这酱跟豆豉啊，用这个油炒过了以后更香，要不然总觉得味道哪里不对劲儿。担保，我喜欢吃那种大粒的有嚼头的牛肉，所以要炸的干一点。哎，红红，你去隔壁问一下 Lucy 要不要来，大家一起吃热闹。他可能应该还没回来吧。红红，你去看一下吧，琪琪一片好心。嗯，好吧。大厨，开美颜了吗<笑> ？Lucy， 你在家吗？